Schopenhauer decía que un hombre solo puede ser él mismo mientras está solo. Si no ama su soledad, no amará su libertad porque únicamente cuando está solo es realmente libre. En mi viaje paso mucho tiempo así, lo cual me lleva inexorablemente a explorar luces y sombras, rutas y frutas, lo natural y lo sobrenatural. En medio de todo me encuentro, me conozco y me reconozco. Esa es la magia del viaje como escuela, como facultad, como maestría. Y en este episodio recordaría dar siempre el beneficio de la duda a la ufología. A la ufología. Ay, cabrón, en esta se ve que te vas. Mi casa, esta es mi casa. Mi casa es tu casa, lo que pasa es que no sé si quieres que mi casa sea tu casa. Claro que sí. <risa> Nada más que yo no puedo subir ahí. Mi... Sí, sí puedes. <risa> esta ha sido mi casa los últimos seis años. ¿Y hasta dónde has viajado? Los 13 países de Sudamérica, toda Centroamérica y ahora estoy yendo ya hacia Alaska. ¿Pero en ella? Sí, claro, todo en ella. La llamo Super Supernova. Y aquí traes tus cobijas, tu... Hay un poco de todo. Recambios, ropa de invierno, ropa de verano, equipo audiovisual... ¡Vaya! ¿No te contó la abuela Lourdes? No, no me contó. Proyecto es un proyecto en motocicleta, visitando personas como ustedes, humanos con palabra y conocimiento. En el desierto... En el desierto de Arizona se crió Tawa Roy Littlesang. Sabio y guía espiritual heredero de la tradición indígena Hopi, a quien fui a visitar a las afueras de Santiago de Querétaro en busca de conocimiento. Sin embargo, en aquella ocasión no me permitió entrevistarle, ya que antes me dijo, tenía que purificar mi sangre. Sí, eso. I hope so. If, if life wants and we want, we will see each other. Pues ha sido muy interesante. Bien profundo, bien sabio, metafísico diría incluso. Sí. Creo que ha habido una muy buena conexión. Tan buena que quería que me quedara. Que quería que me quedara más días y purificar mi sangre un poco. Ajá, ajá. Tal vez por una alimentación que el viaje no me permite cuidar. Y me ha dicho que, que tengo que saber primero encontrar la semilla, luego elegir la estación y luego saber plantar. Que cuando sepa esas tres cosas, venga y lo grave. Primero tenemos que reestructurar nuestra tierra interna. Y a eso se refiere el abuelo. Lo que la gente no entiende es que esta alimentación que se encuentra en los oxos, en los supermercados, es una alimentación controlada. Y es que Tawa Roy cree que la comida es la verdadera medicina para generar un cambio desde adentro, razón por la que la piedra angular de todo lo que cuenta es la comida macrobiótica. Me voy con unas cuantas enseñanzas, así que... Ok. Encima nos hemos conocido yo también, así okay, que... Ok, Ganancia total. Muchas gracias, David. Sí, México y España tiene que reconciliarse. México y España es muy, muy importante que se reconcilie, porque hay mucha resistencia, hay mucho dolor, mucho agravio entre los corazones del, de los abuelos todavía, por, por lo que sucedió hace 500 años. Trato consciente, de tender puentes. Inconsciente, consciente inconscientemente, pues por eso lo haces. Es parte de tu labor. La mía también. Gracias por hacerla. No estamos solos en el camino, compadre. No, 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 no la vemos mucho. Vale. Mis respetos, hasta luego, gracias por despedirte tú también. Bueno, me voy del pueblito Viva México con una frase que jamás olvidaré. Time and space is the delayed perception of the here and the now. Solo por eso ya ha merecido la pena. Y ahora a echar un poco de gasolina. Buenas, ¿cómo le va jefe? Rodando jefe. Rodando por los caminos de la vida. ¿Desde dónde? Empecé en Chile hace seis años y pico. Ya ves viejo, y tú te quejas de... Cinco pinches horas manejando, güey. Seis años ya el maíz desde Chile para acá. No te quedas pinches cinco horas manejando moto. Le duele el coxis, dice. A mí sí que me duele, a mí sí que me duele. No sube videos, eh. Sí, en YouTube. Soy tribu. De hecho, algún día a lo mejor hasta se acaba viendo usted a sí mismo. ¿Cómo está grabando ahorita? ¿Qué pasó? Oye, <risa> conviene a su destino y éxito. A ver si consigo llegar de una pieza. Que hoy tengo ruta de la desafiantes. Cuídense. Hasta luego. Me voy a el Cañón de las Angosturas a hacer una de las rutas que más ganas tenía de todo México, la cual espero que no esté muy caudalosa, porque la ruta a veces es el río en sí. En fin, pero luego os lo cuento. Vamos para allá y que no se nos haga muy de noche, que... 
voy a llegar como para las 4 o las 5. Una vez más, no solo soy retrasado de mente, sino también de horario. Vámonos. Atravesé el estado de Guanajuato y entré en el de Querétaro, desde cuya capital me dirigiría, en primer lugar, a la misteriosa Peña de Bernal. Y es que me han hablado mucho de esa peña, la peña de Bernal. La verdad es que es más impresionante que en las fotos, ¿eh? La Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del mundo, después del Peñón de Gibraltar y el Pan de Azúcar de Río de Janeiro. La Peña en sí es el magma solidificado de un volcán cuyo exterior se erosionó y, según cuentan, es un lugar donde se han dado múltiples avistamientos de ovnis, tal y como muestran vídeos que circulan por internet. Yo personalmente nunca he visto uno, pero últimamente se está desclasificando tanto material que a veces pienso que de vez en cuando nos visitan. Tras dejar los misterios de Bernal a un lado, continué explorando Querétaro, tanto sus rutas como sus frutas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Este, bananos tiene, ¿verdad? Uh -huh. Sí, unos bananitos le voy a pedir, por favor. Y este, un par de aguacates, así como para mañana. A juzgar por lo que veo allí, estoy cambiando bastante de paisaje. Esto era algo que no veía desde hace mucho tiempo, una zona desértica, seca, diferente, ¿no? El otro México, el México más marroncito. Tenía ganas del México marroncito, ya que rodar por él un poquito suponía en mi mente cumplir un hito. Eres el lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio. Madre mía, tío, esto es precioso. He cambiado de país y casi no me da ni cuenta. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer, México lindo? Si volvería a recorrerte una y otra vez. ¿Cómo no te voy a querer? Si cuanto más te conozco, más quiero volver. De verdad, esto es espectacular, ¿eh? Aquí entramos aquí en un túnelcillo. Me fascinan los túneles porque, porque es una de esas ocasiones en las que el ser humano se convierte en termita y va abriendo paso allá por donde desea. Quiero llegar de aquí a allí. Ah, pero hay una montaña en medio. Por la atravieso por el medio. Eso fue lo que tuvo que pensar la primera persona que hizo un túnel. El inventor del túnel yo creo que era bruto. Una persona obstinada. ¡Buah, pero qué es esto, muchacho! ¡Hola! A los espíritus de la montaña os presento mi respeto. ¡Qué locura, tío! Ups. Oye, pero esto es una locura, ¿no? O esto es una locura, es bonito. A Gramenauer. Madre mía, tío. ¿Pero qué es esto, muchacho? Esto es la presa hidroeléctrica de Cimapán, una de las más grandes de México, la cual, para mi sorpresa, está vigilada por el ejército mexicano. ¡Continúo, continúo! ¡Uy! ¡Qué mal reñido! El militar. Al salir del túnel, estos dos perritos me recordaron la vez que fui a una recóndita zona de Oaxaca a entrevistar a una persona muy particular. Ahora permítanme hacer una pequeña regresión en el tiempo de algo que preferí no contar en su momento. En un lugar llamado La Manzana Podrida vive Tommy, un sueco que junto a su pareja fundó un proyecto sin ánimo de lucro de contenido para adultos conocido como Fuck for Forest, con el cual recaudaron cientos de miles de euros que fueron dedicados a proyectos de reforestación en varios países de América Latina. Sex for us kind of represented something beautiful and something connected to nature. Sex sells, but usually for bullshit. Why can't we use it for something good? My body is not a bad thing. And we are like the only animal on the planet that have a fear for our body and sexuality. Like no other animal has that, okay? It's somehow like a symbol of a disconnection to nature, this fear and shame we have for the subject of sexuality. And I think a lot of that creates the perversions that the porn industry and the marketing that has been using sexuality has been playing on instead of trying to educate people and find the source of what is a healthy and conscious way of, of exploring sexuality as something more divine or something more like tantric, something more like that you can heal yourself, heal your shame, heal your fear. I think a lot of people are like, fear for your body is somehow like same as being afraid of eating. If you create fear for that and taboos around a subject that is so important, I think it creates uh, psychological problems. What is your relationship between 
sexuality and nature. Well, our sexuality creates humans, no? It is the reproductional system of nature, how, how nature continues. It's even in the Bible, you know, the story of Adam and Eve and stuff being naked in paradise. They were naked, but they had no shame. They're not just naked, they're shamelessly naked. And the, the disconnection to nature was when they felt shame for their natural state. And that was like kind of falling in levels of consciousness. I don't believe a conscious person, a truly conscious person have fear, should have fear of a human body. It's like we accept cars and pollution and even war without uh, freaking out so much about it. And if you see a naked person in the wrong place, it's somehow something like really bad, something that can destroy society or something. And I think that's wrong. I think it's a corruption of values. If the car can be there, or all the stuff that we have created that is destructive as humans. How can we see our natural state as being naked as something bad for the world? Fuck for Forest was the first eco-pornographic project ever. Yeah, I think we were like one of the only one of the first projects that did something like socially good with the idea of like what porn. Por no estar seguro de cómo encajar esto en un episodio, no lo había metido hasta ahora. Pero lo cierto es que la aproximación de su proyecto tenía una fundamentación moral inusual y una ética como poco curiosa. If you make a documentation of an animal having sex, like if my cats have sex and I film that, it's a nature program. You know, you can show it for kids and everything. Oh, it's a part of nature. But as soon as you film two human beings having sex, it's porn and it's socially not acceptable. You can't educate kids with it. It's bad. But that's how kids are made, basically. If you can't teach kids about sexuality in an open manner, then there's something wrong with our, our relationship to our reproductional function. Why is it so difficult to teach them about the basic facts of life? It's That's not sexualizing kids, that's just educating. Yeah, I guess that it depends on what kind of content, no? That was what we wanted also to make like make something that represents human sexuality, rechanging values. And maybe that's a step towards like making a better world. I don't know. Sex can be extremely destructive, but it can also be extremely developing and, and spiritual. It depends how you, you touch the subject. And that's what Fuck for Forest tried to dig out that beauty in like how, how to explore sexuality in a, in a constructive, uh, creative way that gives something back to the world. At the same time, we learn about the subject. No? Una de las cosas que me llamaron la atención de la casa de Tommy es que por todos lados había muñecos rescatados de la basura. Razón por la que no pude evitar preguntarle el motivo. Why do you have so many babies in the house? I just find it fascinating that it's like something people buy for their kids, but as soon as it goes in the trash, it somehow becomes scary. I just find it interesting where that change of values from being a toy for kids becomes something really scary. Why do you have that in your garden? Most people find it creepy, you know, but it's just plastic dolls. Where is it getting creepy? I find it interesting that idea about like, where the values of the doll change. Barbies and stuff don't have genitals. That's creepy. You know, that's already sends a signal like it's part of your body and it's part of a, a realizing who you are. A mi parecer, la mayoría de contenido de este tipo que hay en internet, más que educar, maleduca. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto, tanto de ello como de la visión de Tommy. Personaje controvertido, peculiar y muy único. Eh, bueno, me ha parecido interesante su aproximación a la sexualidad y su crítica a cómo la sociedad la encara. Me imagino que muchos de los que lo veáis no vais a estar de acuerdo, pero de todo hay en la viña del señor, ¿no? No tenemos por qué estar de acuerdo con todo. Decía Sócrates, solo una mente educada puede escuchar un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de abrazarlo. Una de las grandes cosas de viajar, uno de los grandes regalos que te trae el moverte y conocer personas, es poder empaparte de pensamientos diferentes al tuyo. Porque qué aburrido sería seguir escuchando lo que uno ya cree. Yo personalmente pues no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho, con otras sí, pero me nutro de que otra alma humana pueda concebir y entender algunas cosas de forma diferente a como yo las entiendo o como las siento. Su opinión no es ni más ni menos válida que la mía, de la misma manera que mi opinión no es ni más ni menos válida que la tuya. Es interesante, ¿no? Cuando te encuentras con alguien que puede poner en tela de juicio tu propio sistema de creencias o que te conflictúa o te confronta, hay que preguntarse por qué. ¿Por qué algunas de las cosas que ha dicho mm, me han rechinado? ¿Por qué algunas de las cosas que he visto no me han gustado. Y reflexionar el, el si eso es porque está como 
confrontando con mi propio sistema de pensamiento o de sentimiento. Entonces, como las formas de entender la realidad son muchas, plurales y de todos los colores, pues yo me quedo con lo que me sirve y lo otro pues se lo dejo a él. Le deseo lo mejor en la vida y que el camino y la ruta de cada uno nos lleven al destino que nos toca, porque no va a ser de otra manera. Entonces, ¿qué puedo decir? Que dentro de todo lo polémico del de hecho de crear contenido pornográfico pues tenga un sentido ecológico y lo que se gane se reinvierta en el bosque o en proyectos de reforestación, etcétera, pues a mí me parece bastante bueno en comparación a los motivos por los que se suele hacer porno, que suele ser por el mero lucro. Digamos que es un porno benéfico y un porno ecológico. Así que nada, ahora sí que sí, a continuar la ruta. ¿A dónde? Todavía no lo sé. Pero como el camino es el destino, pues la verdad es que da igual. Vámonos. Acabo de llegar a la ciudad de Cimapán, capital minera. Por aquí alrededor hay un montón de minas y estoy en una disyuntiva. Son las 4 de la tarde, atardece a las 6 y la ruta de off-road que quiero hacer, pues más o menos según el mapa tardas una hora y pico, una hora y cuarto. ¿Qué pasa? Que yo soy una pesadilla grabando, entonces no sé si grabando se me puede hacer de noche en medio del río y meterme en un lío, como ese señor como cruza el resto de su vida la carretera sin mirar. Entonces, familia, yo me la voy a jugar. Por aquí empieza la ruta, poquito a poco va a ir desapareciendo el pavimento y nos metemos dentro de un cañón, según he podido ir viendo en el mapa. El mapa muestra claramente que la ruta atraviesa el valle de un cañón que se cierne sobre un angosto camino generando una estrechez tan notoria que propició que lo bautizaran como el Cañón de las Angosturas. Creo que el sitio habla por sí solo. No sé qué se viene, pero que se venga. Vámonos. ¡Vámonos! Estoy emocionado. Bueno, traigo víveres por si me quedase tirado. Teléfono satelital por si necesitara ser rescatado. La ruta creo que no es muy larga. El único problema es que me quede enterrado y no se acaba de salir. Porque hay una, creo que hay una parte como de piedrecilla muy, muy, muy fina y muy suelta. Qué maravilla cuando llevas años queriendo hacer algo y finalmente lo haces, ¿no? Lo cual me retrotrae a cuando tomé la decisión de comenzar este estilo de vida. Mirad. ¿A dónde me ha traído? ¿A dónde me está trayendo? Estoy recién entrando al sitio. La verdad es que no recuerdo cuándo fue la última vez que hice montañas de este tipo. Así, secas, áridas... Pero me trae tantas memorias, tantos buenos recuerdos como por ejemplo aquella ruta de Argentina yendo a Irulla o el Abra de la Cai, una de mis favoritas de toda la vida. Tiene algo, ¿no? Porque al haber menos vegetación suele suceder que hay mucha menos gente y estás más solo. Para lo bueno y para lo malo. Tiene una parte súper positiva y si te pasa algo y necesitas ayuda, pues una parte algo negativa. Eso es así. A ver, mina carrizal a la izquierda. Vale, por la mina. ¡Wow! <risa> Había una bifurcación y según el track es por el lado de la mina de El Carrizal. Luego da al mismo sitio, creo que da al mismo cañón. Lo que no sé es cuál de las dos es más complejo. ¡Qué ganas tengo de hacer esto! ¡Qué maravilla! Somos creadores de nuestra realidad. Esto tiene un pintón, pintón, pintón. El Cañón de las Angosturas es una ruta obligatoria para los adictos a las emociones fuertes, a los paisajes de película y a los viajes de aventura. Una ruta no apta para quien sufra de altura, pero muy recomendable para quien no tema la sepultura. Aunque todo eso ya en el próximo episodio.